Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. Uh, we are starting a little bit late because we had a lot of exciting activity this morning. Estamos comenzando un poquito más tarde porque hemos tenido bastantes actividades muy emocionantes uh, esta mañana. But this morning we want to turn to uh, Ephesians chapter 4. Pero esta mañana queremos ir a Efesios capítulo 4. And we're going to talk about the motivational gifts that the Bible speaks about. Y vamos a estar hablando del, del regalo motivacional, los, que dones. La palabra, los dones motivacionales que la palabra nos habla. And, uh, in Acts chap Ephesians chapter four, y en Efesios capítulo 4, vamos a leer algunos versículos. And then we're break down the seven motivational gifts, y entonces vamos a estar separando los siete dones motivacionales. So that you can begin to understand why you feel what you feel. Para que ustedes com comiencen a entender por qué se sienten como se sienten. And, and how God has poured a, a special grace in your life. Y cómo Dios ha depositado una gracia especial en tu vida. And how God wants to use you. Y cómo Dios quiere usarte. And, you know, the manifestations are different with every gift. Y las manifestaciones son diferentes con cada don. Uh, how you function in ministry can vary from one church to another. Cómo funcionas en el ministerio puede variar de una iglesia a otra. But is the motivation that's, that God has deposited in you. Pero es la motivación que Dios ha depositado en ti. Which helps you move forward in God's calling upon your life. Lo que te ayuda a, mover, a moverte hacia adelante en el llamado de Dios para tu vida. So you have been saved. Si tú, si tú has sido salvo. You have been saved. Tú has sido salvo. And you have been called. Has sido llamado también. Both things. Las dos cosas. You've been saved. Has sido salvo. And you've been called. Y has sido llamado. And the beginning of understanding the calling of God. Y el comienzo del entendimiento del llamado de Dios. Is understanding what is your motivational gift. Es entender cuál es tu don motivacional. Amen. So let's say a word of prayer. Vamos a orar. And then we'll read in Ephesians chapter 4. Y entonces estaremos leyendo en Efesios capítulo 4. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We thank you for the gifts that you have given the church. Te agradecemos por los dones que tú les has dado a la iglesia. Uh, the servants that you have given the church. Los, los siervos que tú has dado a la iglesia. Who serve the body of Christ. Quienes sirven en el cuerpo de Cristo. And today we showed appreciation and we thank God for their lives. Y hoy mostramos apreciación y le agradecemos a Dios por sus vidas. But we also thank you for the gift of grace that you have deposited in each one of our hearts. Pero también agradecemos por el don por, de, por la gracia de motivacional que tú has puesto en la vida de nosotros. Uh, help us to understand it. Ayuda a entenderlo and how we can give that back as a gift to you y cómo podemos devolverlo para atrás como un regalo para ti in Jesus name we pray en el nombre de Jesús oramos amen amen, amen. so uh, there's an expression of God that's working that wants to work inside each believer hay una eh, expresión de Dios que debe trabajar en, dentro de cada creyente. It's an expression of God's grace. Es una expresión de la gracia de Dios. Because the Bible says that God gives a measure of grace to each believer. Porque la palabra dice que Dios le da una medida de gracia a cada creyente. So say, I have a measure of grace. Así que di, yo tengo una medida de gracia. Amen. Amen. You have a measure of grace. Tú tienes una medida de gracia. And so, our, uh, God's desire El deseo de Dios is that you would focus on that particular grace that he has given you es que te enfoques en esa gracia particular que Dios te ha dado in the context of Ephesians 4 en el contexto de Efesios 4 because these things are received and manifest through the Holy Spirit porque estas cosas son recibidas y manifestadas por el Espíritu Santo so that we can do the work of the ministry para que podamos hacer el trabajo del ministerio so in Ephesians chapter 4 así que en Efesios capítulo 4 let's begin reading comencemos a leer Uh, in verse 7, en el versículo 7, it says, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. There is nobody here without grace for ministry. No hay nadie sin gracia del ministerio. There is nobody here without grace to serve God. No hay nadie aquí sin gracia para servir a Dios. But you have to focus on what that motivational grace is. Pero tienes que enfocarte en cuál es esa gracia motivacional. I know what my uh, grace is not. Yo sé cuál no es mi gracia. Uh, it's not singing. No es cantar. I, if I try to, I've, I've tried it before to sneak, Yo he tratado. sneak in and with a microphone and start singing. He, he agarrado el, el micrófono y he escondido he cantado. And my wife is worshiping God. Y mi esposa ha estado adorando a Dios. And I say, you know, today it's all women. There should be a male voice. 
Y yo he dicho, bueno, todas estas son mujeres, necesitan una voz de hombre. And I look in my hand, I have a microphone. Y miro mi mano y tengo un micrófono en la mano. So secretly I turn the microphone on. Así que secretamente enciendo el micrófono. And I start singing in my mind in perfect tune. Y empiezo a cantar en mi mente en un tono perfecto. It's just it's blending in, nobody knows that I'm singing. Y pienso que nadie sabe que estoy cantando. But it adds a deep tenor voice to the choir. Pero adiciono una voz profunda de tenor. And I, I think it sounds beautiful. Y yo siento que suena precioso. And all of a sudden my wife goes. Y entonces veo que mi esposa hace. And she, she heard me the minute I started singing. Ella me escucha el minuto que yo empiezo a cantar. And I can tell from her look. Y yo puedo saber por su cara que yo no tengo la gracia para cantar. It doesn't matter how I sound. No importa cómo yo suene. And, and so when you do something that's not your grace, Así que cuando haces algo que no es tu gracia, it's called a disgrace. A disgrace, right? <laughs> <laughs> es una desgracia. Se llama desgracia. Amen. <laughs> So we want you to function in your grace. Así que queremos que funciones en tu gracia. Not everybody has the same grace. No todo el mundo tiene la misma gracia. And, and that's part of the calling of God in your life. Y ese es parte del llamado de Dios para tu vida. And everybody has grace. Y todos tienen gracia. Especially in one of these seven areas. Especialmente en una de estas siete áreas. For the work of the ministry. Para el trabajo del ministerio. Verse 8 says, Therefore it says, When he ascended on high, he led, cap he led captives, the captives, and he gave gifts to the people. Mm -hmm. Por lo cual dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended into the lower parts of the earth? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. And he who descended is himself also he who ascended far above the heavens so that he might fill all things. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. There, there are voids, vacuums in the body of Christ. Hay um, vacíos. Ah, vacíos en el cuerpo de Cristo. That Jesus wants to fill. Que Jesús quiere llenar. And he wants to fill them with you. Y quiere llenarlo contigo. Amen. That's what he's doing in heaven. Eso es lo que está haciendo en el cielo. He is seeing what is lacking in the body of Christ. Él está mirando lo que está faltando en el cuerpo de Cristo. So that he can fill those voids. Para que pueda llenar esos vacíos. Verse 11. Versículo 11. And, and he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. These are the five ministries in the government of the church. Estos son los cinco ministerios en el gobierno de la iglesia. That Jesus gave as gifts. Que él nos ha dado como dones. That the body of Christ might grow spiritually. Para que el cuerpo de Cristo pueda crecer espiritualmente. How many know pastors are a gift from God? ¿Cuántos saben que el pastorado es un regalo de Dios? Amen. But all these five ministries are given to the church. Pero todos estos cinco ministerios son dados a la iglesia. Uh, you might end up in one of these five ministries. Tú puedes que termines en uno de estos cinco ministerios. But first you need to know your motivation. Pero primero tienes que saber tu motivación. What is your motivational gift? ¿Cuál es tu don motivacional? Let's keep reading. Sigamos leyendo. Verse 12. For the, in other words, after he mentions the five ministries, Después que menciona los cinco ministerios. He says in verse 12 that they are for the equipping of the saints for the work of the ministry for the building up of the body of Christ. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Verse 13 until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to a mature man to the measure the stature which belongs to the fullness of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verse 14, as a result, we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine and by the trickery of people and by craftiness and deceitful scheming. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. But, verse 15, speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head that is Christ. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Let's keep reading. <coughs> from whom, verse 16, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So let's turn now to Romans chapter 12. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 14. And let's break down these seven motivational gifts. Y vamos entonces a esparcir un poquito los siete dones motivacionales. Because the function of the church Porque las funciones de la iglesia and, and the government of the church y el gobierno de la iglesia the five ministries los cinco ministerios is to equip the saints. es equipar a los santos. Say, I am a saint. Digan, yo soy un santo. Amen. You're not perfect. No eres perfecto. But you're a saint. Pero eres santo. Saint means separated for God. Santo significa ser separado para Dios. Uh, there is no perfection unless God brings you to Himself. No existe perfección hasta que Dios no te trae a sí mismo. So God is looking for imperfect saints. Así que Dios está buscando por sanos imperfectos. Imperfect saints. Imperfectos sanos. Santos. Santos imperfectos. How many here are imperfect? ¿Cuántos aquí son imperfectos? Amen. So you qualify, all right? Así que ustedes califican. You're a saint, eres santo, but you're imperfect. pero eres imperfecto. So he joined you to the body of Christ, Así que te unió al cuerpo de Cristo so that he can equip you para poder equiparte and help you mature, ayudarte a madurar so that you can do the work of the ministry, para que puedas hacer el trabajo del ministerio and become more like Jesus. y convertirte más como Jesús. Do you see the plan of God? ¿Ves el plan de Dios? Some people say, I'm not ready to serve God. Algunas personas dicen, yo no estoy listo para servir a Dios. I have issues in my life. Tengo muchos asuntos en mi vida. I tell them that's why you need to serve God. Pero yo le digo por eso es que necesitas servir a Dios. Because otherwise you're not going to get rid of those issues. Porque de otra manera no te vas a librar de esos asuntos. Amen. Amen. So there's a purpose for the church. Así que existe un propósito para la iglesia. That's why that's why it's good when people make a commitment. Es por eso bueno cuando las personas hacen un compromiso. To serve God. Para servir a Dios. To serve their church. Servir la iglesia. Because then they become more spiritual. Porque entonces pueden hacerse más espirituales. All right, so let's read now 12. Vamos a leer en Romanos capítulo 14. We're read about the seven motivational gifts. Vamos a leer sobre los siete dones motivacionales. Because every Christian who's a believer Porque cada cristiano que es un creyente will view other Christians Will view, will see other Ve, verá a otros cristianos and they will re, they will view their circumstances y verá las circunstancias that they are living in de, en las que están viviendo through your motivational gift. a través de su don motivacional. So, so we employ, we apply these gifts Así que nosotros aplicamos estos dones to benefit one another. para beneficiarnos unos a otros Because these are gifts that God has built in us. porque son dones que Dios nos ha dado a nosotros. It, it, part of who we are. Es parte de lo que somos. And so we're to use that for the benefit of others and for the glory of God. Para usarlo para el beneficio de otros y para la gloria de Dios. So they're called motivational gifts. Así que se llaman dones motivacionales. Because they are the strongest motivation in our life. Porque son las motivaciones más fuertes it's, en nuestras it's vidas. Like, it's like a force that comes from within. Es como una fuerza que viene de adentro. It's not something that's learned no es algo que aprendemos it's something that we discover. es algo que descubrimos And hopefully I can help you a little bit today. y eh, oh, espero ayudarlos un poquito hoy Because these, these things shape your personality. porque estas cosas le dan forma a tu personalidad you know, God has created you with a free will. Dios te ha, te ha creado con un libre albedrío so you can choose your gifts para tú poder elegir tus dones appropriately, apropiadamente o tú puedes elegir to neglect it, o, o elijas eh, ser neg neg negligente Or you can choose to abuse the gift of God. o abusar de los dones de Dios así que vamos a aprender cuáles son ellos y cómo deberían funcionar alguien dijo una vez lo que somos es lo que Dios nos ha dado a nosotros It's God's gift to us. es el regalo de Dios a nosotros What we make of our lives lo que hacemos de nuestra vida is our gift to God. es nuestro regalo a Dios Let me say amen. ¿cuántos dicen amén? We want to give God our best. queremos darle a Dios lo mejor so let's read in, in Romans chapter 12. así que vamos a leer en Romanos capítulo 14 And we're going to begin at 12 and verse 6. y vamos a comenzar Romans en el versículo 12, 6 
Let's read that. It says, however, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them properly. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía no, une yeah, 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 yeah. Let's use them according to the grace that's given us. Let's use them. Vamos a usarlo. According to the grace. De acuerdo a la según gracia. La gracia. Según la gracia that we have received. Que hemos recibido. Now remember, each one of you has received grace. Recuerden, cada uno de ustedes ha recibido gracia. When you use the gift of God, cuando usa los dones de Dios, according to the grace, de acuerdo a la gracia, that you have received, que has recibido, it's a blessing to the body of Christ, es entonces una bendición al cuerpo de Cristo, and it glorifies God. Y glorifica a Dios. When you you're not focused on your grace, cuando no estás enfocado en tu gracia, then it's called a what's it called? Es llamado una desgracia. A disgrace, right? <laughs> so tell the person next to you. Así que dile a la persona que está cerca de ti. Stay focused on your grace. Mantente enfocado en tu gracia. Amen. Focus on your grace. It's a blessing for the body of Christ. Es un, una bendición para el cuerpo de Cristo. Because each one of us are different. Porque cada uno de nosotros es diferente. Uh, let's keep reading. Sigamos leyendo. So, uh, in verse 6, however, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them properly, if prophecy in proportion to one's faith. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe. Úsese. If service in the act of serving, or the one who teaches in the act of teaching, o si el de servicio en servir, o el, de, o el que enseña en la enseñanza. Or the one who exhorts in the work of exhortation, or the one who gives with generosity, or the one who is in leadership with diligence, the one who shows mercy with cheerfulness. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. So in these verses we identify seven different types of graces or motivational gifts. En, este, en estos versículos identificamos siete tipos de gracias o de dones motivacionales. Let's review them real quick. Number one, the Vamos prophet. Vamos a revisarlo rápidamente. Número uno, profecía. Uh, the prophet is one who clearly perceives the will of God. La profecía es uno que claramente percibe la, 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 la palabra de Dios. The prophet feels a strong calling to just proclaim truth. Es un llamado grande para proclamar la verdad. And exposing sin. Y exponer el pecado. Uh, somebody says uh, that instead of saying prophet, it should, it should say the perceiver, el, el percebidor. Algunas personas en vez de usar la palabra profecía, lo, usa, lo dicen como que el percebidor, percebidor. Not, not a prophet, but a perceiver. No profeta, pero percibidor. Because it's somebody who sees clearly the will of God. Porque es alguien que ve claramente la palabra de Dios. Uh, number two is the servant. Número dos está el, el de servicio. This is one who loves to serve others. Este es uno que ama servir a otros. He, he likes to do things. Le gusta hacer cosas. He likes to find out that somebody has the need and he meets that person's needs. Le gusta ver que alguien tiene una necesidad y ir y ayudarlo en su necesidad. He likes to free other people so that they can do the will of God. Le gusta liberar a otras personas para que entonces puedan hacer la voluntad de Dios. Amen. So you might be a servant. Tú puedes ser un, ser, un servidor. Your biggest joy might be seeing somebody serve God better. Tu mayor eh, regocijo sería ser, ver a, Dios, a personas servir a Dios mejor porque tú has sido capaz de liberarlo de sus necesidades para que puedan entonces servir a Dios. Number three is the teacher. Número tres es el que enseña. This is one who loves to research and communicate. Este es el que le gusta investigar y comunicar. They like to teach about truth. Le encanta enseñar acerca de la verdad. Uh, he clarifies truth. Clarifican la verdad. He validates information. Validan la información. And I find that one way that you can detect that you have that grace to teach. Y yo he encontrado que una de las formas que tú tienes eh, de, de saber que tú tienes esa gracia de la enseñanza. Is that you love to learn. Es que te encanta aprender. That's me. Ese soy yo. I love to learn. Me encanta aprender. Uh, when I was uh, a baby Christian, cuando yo era un cristiano bebé, I, I wanted to be a, around anybody that knew the Bible better than me. Yo me gustaba estar rodeado de cualquier persona que conociera la palabra mucho mejor que yo. Because I wanted to learn the Word of God. Porque quería aprender la palabra de Dios. Number four, exhortation. Número cuatro, la exhortación. The exhorter is somebody who loves to encourage other people. 
el, que el sorte es alguien que le encanta animar a otras personas They want to see others live a victorious life. le gusta ver a otros viviendo una vida victoriosa Usually they're very po positive, optimistic people. usualmente son personas bien positivas, optimistas and, and, uh, And, and they love to stimulate people's faith. y le encanta estimular la fe en los otros they love to see other people grow spiritually. les encanta ver que otras personas están creciendo espiritualmente That person has a gift of exhortation. esa persona tiene el don de la exhortación and again, we're just identifying the seven, uh, motivational gifts. y otra vez estamos identificando los siete dones motivacionales we're not teaching about how to apply them or how they manifest. No estamos enseñándoles cómo aplicarlos o cómo se manifiestan. But I want you to get an idea what your gift, your grace is. Pero quiero que tengan una idea de cuál es la gracia en cada uno de ustedes. Then there's giving. Entonces está el de dar. How many know there's a, a gift of giving? ¿Cuántos saben que hay un don de dar? It's a grace from God. Es un gra una gracia de so Dios. The one who has that grace Entonces el que tiene esa gracia has no problem giving to God anything that God demands. No tiene problema con darle a Dios todo lo que demande. He gives them their time, Le da su tiempo, their talents, talentos, their energy, energía, their finances, finanzas. Uh, they want to do anything to benefit other people. Quieren dar todo para beneficiar a otras personas. And to advance the kingdom of God. Y avanzar el reino de Dios. So this is somebody who's a contributor. Esta es una persona que es un contribuidor. Somebody who, who has given what they have to the Lord el que ha dado lo que tiene para el Señor And they see maximum results y quieren ver los resultados máximos for the glory of God. para la gloria de Dios Then, uh, the sixth one is, uh, it says the administrator. el número seis está el que preside Or the one who's in leadership. el que está en liderazgo Or one who is, uh, uh, you know, organizing people. O el que organiza a las personas. The one who has this grace, el que tiene esta gracia. They, you can tell them to lead a group of people to, to do a project. Le puede decir a un grupo de personas hacer un proyecto. Puede entregarles. Puede entregarles un proyecto. Puede entregarle un grupo de personas. Puede entregarle un proyecto a ese grupo. Because de you know that they'll they'll have the ability to organize and get people moving in the right direction. Porque sabes que ellos van a tener la capacidad de organizarlo y hacer que las personas se muevan en la dirección correcta. He's really good making plans. Es muy bueno haciendo planes. You you can you can allow him to complete a project or a task. Puedes dejarlo permitirle comp comp eh, completar un proyecto una tarea. So this is the administrator or the leader. Este es el que preside el líder el administrador. And the seventh one. Is mercy. Y el número siete es la misericordia. Uh, this is a compassionate person. Esta es una persona compasiva. They, they, they love showing compassion to other people. Aman mostrar compasión a otras personas. They love showing the love of God to others. Aman mostrar el amor de Dios hacia los demás. They, they look for somebody that's hurting. Buscan por alguien que esté dañado, sufrido. And, and they, they minister to those people. Y le ministran a esas personas. They like to take burdens off of people. Le, les gusta quitar esa carga de las personas. To remove distress from people. Remover distress, because, remover dolor. Because they have mercy. Porque tienen misericordia. And they see everything through the eyes of mercy. Y ven todo a través de los ojos de la misericordia. All right, so these are the seven motivational gifts. Estos son los siete dones motivacionales. Every other ministry and manifestation is based on one of these seven things. Cualquier otra manifestación es basada en estos siete and dones. Every believer has one strong area of grace in one of these seven things. Y cada creyente tiene alguna área fuerte en una de estas siete dones motivacionales. But I know someone who had all seven. Pero I know somebody who had all seven. Hay, yo conozco personas que tienen no, los siete. I know somebody. Yo conozco algunos que tienen. No, somebody, uno. Conozco, <laughs> conozco a alguien. Oh, conozco a alguien. Right. I don't know more. I, know. I only know one person. Solamente conozco uno. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. How many so say amen? Right, right. <laughs> But the reality is that when we teach these things, pero la realidad es que cuando enseñamos estas cosas, is is to help you discover the one area where you have that special grace, es para ayudarte a descubrir esa área en la que tienes ese don especial, so that you can develop it, para que lo puedas desarrollar. But we also encourage you, pero también te animamos, to bring balance in your life, a traer balance a tu vida, that all these seven things will be manifesting in your life, y que estas siete cosas se manifiesten en tu vida. Because if Jesus had all seven. 
porque si Jesús tiene los siete and we, we're called to be like Jesus, y estamos llamados a ser como Jesús then we need to develop all these seven areas. entonces debemos desarrollar estas siete áreas all right, so let me give you an illustration. déjeme darle una ilustración si estás enfermo y vas al hospital and I say, you know, uh, Eddie is in the hospital. yo digo Eddie está en el hospital uh, please pray for him and go visit him. por favor oren por él y vayan a visitarlo si siete diferentes personas fueron a visitarlo y cada una de estas personas tiene uno de los siete dones esto es lo que le dirán a Eddie cuando vayan a ver el hospital the server comes first el servidor va primero. <laughs> He's the first one that goes. Es el primero en llegar. And he says, Eddie, here's a little gift. Y le dice, Eddie, aquí hay un pequeño regalo. I went to your house and I got your mail. Fui a tu, fui a tu casa y recogí el correo. I took your family some groceries. Llevé, le llevé algunos eh, mandados a la familia. And I helped your wife wash the dishes. Y ayudé a tu esposa a, a fregar los platos. And I'm here to visit you. Y estoy aquí para visitarte. That's the heart of a servant. Ese es el... <laughs> El corazón, de un el corazón de un siervo. But the teacher comes later. Pero el, el, el que enseña, el maestro, llega más tarde. And Eddie knows that that person has the gift of teaching. Y Eric sabe que esa persona tiene el don de la enseñanza. Because when he goes to visit Eddie in the hospital, porque cuando va a visitar a Eric al hospital, he said, Eddie, I researched the sickness that you have. Le dice, Eric, yo he hecho una investigación sobre la enfermedad que tienes. And I think I can explain to you what's happening. Y creo que te puedo explicar lo que va a suceder. And he's trying to teach Eric about his condition. Y le va a empezar a explicar a Eric sobre su condición. But the next day, mercy comes. Pero entonces viene al siguiente día la misericordia. Oh, this person has a gift of mercy. Esta persona tiene el don de la misericordia. Eric, I can't begin to tell you how I felt when I heard that you were sick. Eric, no te puedo decir cómo me sentí cuando supe que estabas enfermo. How do you feel? ¿Cómo te sientes? That's a person that has mercy. Esa es la persona que tiene misericordia. They didn't go to serve him. No fueron a servirle. No fueron a investigar qué cosa es lo que le está pasando. Because they're suffering, they feel his pain. Porque están sufriendo, sienten su dolor. But later, the giver comes to visit Eddie. Pero entonces el dador viene más tarde a visitarlo. Eddie, what's wrong? Eddie, pero qué pasó? Do you have insurance to pay for all this? Tienes seguro para pagar por esto? How are you going to pay your bills? You're not working. ¿Cómo vas a pagar tus cuentas si no estás trabajando? Because he has the gift of giving. Porque tiene el don de dar. He's worried about the finances. Él se preocupa por las finanzas. Because if there's no financial problems, porque si no hay fi problema financiero, he feels God is going to be glorified. Él siente que Dios va a estar glorificado. So he's the first one to think about that. Así que es el primero en pensar en esto. So while everybody is praying for poor Eric, así que mientras todos están orando por el pobre Eric, the giver calls the pastor. El dador llama al pastor. I'm going to give you hundred dollars. Quiero darle cien dólares. Make sure that Eddie's wife gets it. Asegúrese de que lo reciba la esposa de Eric. Porque ella no está trabajando. Sure y quiero asegurarme de que ella pueda ir a comprar alimentos para los niños. Amen. Amen. But then the leader comes. Pero entonces viene el líder. The administrator. El administrador. He comes and says, Eric, don't worry about a thing. Él viene y dice, Eric, no te preocupes por nada. I've assigned your job in the church to somebody else. Ya yo diseñé, de, designé tu trabajo en la iglesia para alguien más. Hay otras cuatro personas que van a estar tomando el lugar de lo que tú haces en la iglesia. Y le dije al pastor que enviara algunas mujeres a tu casa para ayudar a tu esposa. Y el próximo domingo voy a hablar con los dadores de la iglesia para tomar una ofrenda y ayudarte a ti. He's a Porque es un líder. He's organizing everybody. Él es el que organiza todo. But then, later at night, the comes. Pero más tarde llega el exhortador. And he looks at Eric laying in that bed. Y ve a Eric en esa cama. Y le dice, Eric, ¿cómo podemos usar por lo que tú estás pasando? To help other people in the future. Para ayudar a otras personas en el futuro. The exhorter is looking for a way. El exhortador está buscando por la manera To use any circumstance and any problem de usar cualquier circunstancia o problema to learn a spiritual lesson 
para aprender una lección espiritual so that people can get closer to God para que las personas puedan estar más cerca de Dios and become more like Jesus. y convertirse más como Jesús. The ministry of encouragement. Ese es el ministerio de la exhortación. En el Nuevo Testamento vemos a Barnabé en ese ministerio. Y en el Nuevo Testamento vemos uh, Bernabé. Bernabé en ese ministerio. Then the prophet shows up. Entonces aparece el profeta. Sometimes you don't want the prophet to come. A veces no quieres que aparezca un profeta. The prophet is a difficult person to love. La pe la profeta es una persona difícil de amar. Because he sees things he sees things in black and white. Porque ve las cosas en blanco y negro. He's kind of rough. Es un poquito fuerte. That's why the Bible says the Jews killed all the prophets. <laughs> es, es por eso que la palabra dice que los judíos votaron todos los profetas. Mataban. Mataban los profetas. So the prophet comes to visit Eric. Así que el profeta viene a visitar a Eric. And he says, what is God trying to teach you through this? Y le dice, ¿qué Dios te está tratando de enseñar a través de esto? Maybe there's some sin in your life that you haven't confessed. Tal vez hay algún pecado en tu vida que no has confesado. And, and you're like, wow, who is this guy? Y tú know? dices, wow. We need prophets in the body of Christ. Necesitamos profecía en el cuerpo de Cristo. Profetas. Profetas. Because the body of Christ needs to hear truth. Porque el cuerpo de Cristo necesita escuchar la verdad. Amén. Say amen. ¿Cuántos dicen amén? Church has become a place where people go to feel good. El, la iglesia se ha convertido en un lugar donde las personas se quieren sentir bien. So nobody in the with the gift of prophet is functioning. Así que nadie con el gift, con el don de la profecía de está funcionando de profeta está funcionando. Because it's confronting people porque se trata de confrontar a las personas with truth con la verdad hey you're going through this because you're not walking with God estás pasando por esto porque no estás caminando con Dios so every one of these gifts así que cada uno de estos dones can sometimes be better identified pueden ser algunas veces mejor identificados by the misapplication of the gift por la aplicación incorrecta del don That's how you can discover your gift sometimes. Así es como tú descubres tu don muchas veces. You know, if people don't like you, si las personas tú no le caes bien, if you, people don't like you, uh, yeah, because you're too rough, porque eres muy áspero, and, and you might have the gift of a prophet. Tal vez tengas el don de profecía, no, de, de profeta. profeta. There's a difference between the gift of the prophet. Hay una diferencia entre el don de profeta and the, one of the nine gifts of the Holy Spirit called the gift of prophecy. Y el gift de y el don de la profecía, que es uno, que de, uno de los nueve dones del Espíritu Santo. That's everybody understand the difference. Todos entienden la diferencia. This is not the same thing. No es lo mismo. Amen. So you can be a teacher and you have the gift of prophecy. Así que tú puedes ser un maestro y tener el don de la profecía. That's a manifestation. Esa es una manifestación. And the manifestations of the nine gifts of the Holy Spirit. Y la manifestación de los nueve dones del Espíritu are to back up your main grace that God has given you. Son para eh, respaldar. respaldar tu, tu llamado, la gracia de Dios. So you have one of these gifts. Así que tú tienes uno de estos dones. And as you use them to serve God. Y lo que tú lo usas para servir a Dios. The Holy Spirit gives you one of the nine gifts or several of the gifts. El Espíritu Santo da uno de los nueve o varios de los nueve. So that your motivational gift para que tu don motivacional will become more effective. sea más efectivo. Does everybody say amen? ¿Entienden? All right. So I just want to make that dis distinction. Quiero solo hacer la distinción. So if you have the gift of being a prophet, así que si tienes el don de ser profeta, you love to take the sword out. Te gusta sacar la espada and cut somebody in half. y cortarla a la gente en mitad. And that's okay. Y está bien. But you have to learn to do it with love. Pero tienes que aprender cómo hacerlo en amor. And not leave people bleeding on the floor. Y no dejar a las personas sangrando en el suelo. You have to learn how to restore people. Tienes que saber cómo restaurarlas. Because sometimes when you confront somebody about their sin, porque a veces cuando confrontas a alguien sobre su pecado, you have to restore them. Tienes que restaurarlo. And so we have to grow in our grace. Así que tenemos que crecer en la gracia. So there are several reasons why people don't know their motivational gift. Hay varias razones por las cuales las personas no saben cuál es su don motivacional. Number one, you Número, never heard about it. Número uno, nunca has escuchado sobre eso. That's why we're teaching it today. Por eso lo estamos enseñando hoy. That's the role of the church. Ese es el rol, de, el, el, el papel de la iglesia. To teach the word of God. Enseñar la palabra de Dios. Help people discover their gift. Ayudar a las personas a descubrir sus dones. And then to grow in it. Y crecer en ellos. Number two, some people don't know about it because they're not saved. Algunos no saben porque sencillamente no son salvos. You know, sometimes you can see children. 
A veces tú puedes ver niños and as they grow, y en lo que ellos van creciendo you can tell the special grace of God in their life. tú puedes decirle y ver la especial gracia de Dios en sus vidas. You can see it manifesting. Puedes verla manifestándose. You know, all my children are different. I have seven children. Yo tengo siete hijos and each one of them have a different motivational gift. y cada uno de ellos tiene diferentes gracias motivacionales. The one who has the gift of mercy, El que tiene la gracia de misericordia any, any person who has that grace To show mercy, toda persona que tiene la gracia de mostrar misericordia even if they're not saved, aun cuando no sean salvos they're already showing mercy in their life. siempre van a mostrar misericordia en sus vidas and you say, well, he's a good person. y tú dices, bueno, es una buena persona they're so merciful and compassionate. es tan compasivo y misericordioso But until they get saved, pero hasta que no sean salvos and start growing in that gift, y empiecen a crecer en esa gracia es un gift que Might be a benefit to others, es una gracia que podría beneficiar a otros but it will not glorify God pero no glorificará a Dios de la manera en que podría hacerlo cuando son salvos y glorifican a Jesús so while every, everybody is gifted, así que todos tienen gracia whether tienen you're, dones you're a Christian or not, seas cristiano o no when you receive Jesus Christ, cuando recibes a Jesucristo it releases the motivational gift eh, libera ese don motivacional At a, greater level. a un nivel mayor And then later the Holy Spirit empowers you y entonces después el Espíritu Santo te empodera to use it at even higher levels para poder usar esa gracia a un nivel incluso mayor and to be more effective for the kingdom of y God. ser más efectivo para el reino de Dios. And, and another reason why people don't know their motivational gifts y otra razón por la que las personas no conocen sus dones motivacionales is because the Bible talks about all kinds of gifts. es porque la palabra habla de todo tipo de dones. And so today we just made one distinction. Entonces hoy hemos hecho do, eh, do, eh, una, una distinción between The grace of being a, a prophet and the gift of prophecy. Entre el don de ser profeta y la profecía. So many people don't understand the difference between the gifts. Hay muchas personas que no entienden la diferencia entre los dones. That's just a matter of teaching and learning the word of God. Eso se trata de enseñanza y de aprender la palabra de Dios. But most Christians are very confused. Pero muchos cristianos están bien confundidos. I, I went to preach at one church many years ago. Yo fui a predicar a una iglesia muchos años atrás. And and there was a a, a lady who was Preaching, y había una, una mujer que estaba predicando and she was over all the people. y ella estaba profetizando sobre otras personas and she was very effective. y era bien efectiva she told one lady, you're going through a divorce. le dijo una, a una muchacha tú vas a pasar por un no, divorcio you're going through. tú estás pasando por un divorcio and she didn't know that lady. y ella no sabía, she, no la conocía she told another person, you have a problem with your kidneys. le dijo a otra persona tú tienes problemas con los riñones no, le dijo, le dijo no preguntó, le dijo, le dijo you have problems with your tienes kidney. problemas con los riñones. So she was very exact. Ella era bien exacta. And people were shocked and they were crying. Y las personas estaban asombradas, llorando. And I was going to be the next speaker. Y entonces yo iba a ser el próximo predicador. And so I was listening carefully to what she was saying. Yo estaba escuchando cuidadosamente todo lo que ella decía. And the pastor of that church, y el pastor de esa iglesia, she said, uh, they, the pastor said to me, uh, she has, she's a prophet of God. El pastor me dijo a mí, ella es una profeta de Dios. I know prophets of God. Yo conozco profetas de Dios. And I told the pastor, she's not a prophet of God. Y yo le dije al pastor, ella no es una profeta de Dios. She's a disciple of Jesus Christ. Ella es una discípulo de Jesucristo. Who has the gift of prophecy. Que tiene el don de profecía. Amen. Amen. So many Christians have never learned the difference. Entonces muchos cristianos nunca han aprendido la diferencia. So don't feel bad, many pastors don't know the difference. No se sientan mal, muchos pastores no conocen la diferencia. So there's confusion about the gifts. Hay confusión acerca de los dones. But I believe the main reason why people don't understand their motivational gift. Pero yo creo que la principal razón por la que las personas no entienden sus dones motivacionales is because they're not involved in service es porque no están envueltos en servicio you will never discover your motivational gift. entonces nunca vas a descubrir tu don motivacional Or it becomes very hard to understand. o se va a convertir en algo muy difícil de entender so, how can we discover our motivational gift? ¿cómo podemos descubrir nuestros dones motivacionales? I'm give you a couple of ways. te voy a dar un par de formas Number one, break the power of sin in your life. número uno, rompe el poder del pecado en tu vida sin will hinder us from discovering Our motivational gift. El pecado te va a impedir de que tú puedas descubrir tus dones motivacionales. Number two, concentrate on others. Número dos, concéntrate en otros. 
El propósito del, del, del don es darle amor a otras personas de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios a otras personas. So this frees you in the spirit Así que esto te libera en el espíritu. To work through your spiritual gifts to meet those needs. Para trabajar a través del espíritu de Dios y encontrar esas necesidades. Number three, Número tres. Understand what your motive is. Encontrar, entender cuál tu motivo es. So ask yourself, why do you really want to help others? Eh, pregúntate a ti mismo, ¿por qué quieres ayudar a otros? And, and as you understand that, you get closer to discovering your spiritual gift. Y en lo que tú entiendes <coughs> esto, tú estás más cerca de descubrir cuál es tu don motivacional. Number four, walk in the spirit. Número cuatro, camina en el espíritu. And that means obedience to God's word. Y eso significa ser obediente a la palabra de Dios. So, so examine your life. Así que examina tu vida. Uh, and repent of anything that God shows you is wrong. Arrepiéntete de cualquier cosa que Dios te haya mostrado que, que está mal. Number five, this one's very important. Número cinco, y este es bien importante. Examine your irritations. Examina tu irrita, irritación. In other words, What irritates you about other Christians? En otras palabras, ¿qué te irrita a ti acerca de otros cristianos? As you understand what makes you mad or what irritates you about other Christians. En lo que tú entiendes qué es lo que te hace molesto o que te irrita acerca de otros cristianos. You will say, wow, maybe that is my motivational gift. Puede que te des cuenta y digas, well, puede ser que ese sea mi don motivacional. For example, the person who has the gift of giving. Por ejemplo, la persona que tiene el don de dar. Says, that person is not saved. Dice, esta persona no es salva. He goes to church every Sunday. Va a la iglesia cada sábado, cada but domingo. He, but he doesn't give offerings. He doesn't tithe. Pero no diez manos da ofrendas. Doesn't he know the church has needs? No se da cuenta que la iglesia tiene necesidades. Doesn't he know we help other churches? No se da cuenta que ayudamos a otras iglesias. How can they call themselves a Christian? ¿Cómo se puede llamar cristiano? That person has the gifts of giving. Esa persona tiene el don de dar. Because it irritates him when he sees Christians that are not giving. Porque se irrita cuando ve que otros cristianos no lo están haciendo. The person has mercy. La persona que tiene misericordia. Says this, there's no love in this church. Dice no hay amor en esta iglesia. The pastor doesn't really love people. El pastor realmente no ama a las personas. Because this person is hurting so bad. Porque esta persona está tan dolida. And they're suffering. Está sufriendo. And, and the pastor doesn't hug them and pray for them. Y el pastor no la abraza, no ora por ella. I don't see people in church that care about this person. No veo que las personas en la iglesia se preocupan sobre esta persona. But this poor person. Pobre persona. Look Pobre what they're gente. going through. Mira lo que está pasando. These Christians in this church are carnal. Estos cristianos de esta iglesia son carnales. That person has the gift of mercy. Esa persona tiene el don de misericordia. So sometimes examine what irritates you about other Christians. Así que muchas veces examinar lo que te irrita acerca de los otros. And it may give you a clue as to what your motivational gift puede is. Puede darte una idea de cuál es tu don motivacional. And be humble in your heart. Y sé humilde en tu corazón. Because this is the key to discovering and growing spiritually. Porque esta es la clave de descubrir y crecer espiritualmente. You're never going to achieve the purpose of God for your life. Tú nunca vas a lograr los propósitos de Dios para tu vida. Through your spiritual gifting. A través de los dones espirituales. Until you learn obedience to his word. Hasta que no aprendas obediencia a su palabra. Because God has given these gifts in the body of Christ. Porque Dios ha dado estos dones en el cuerpo de Cristo. So that we would need each other para que nosotros no necesitemos unos a los otros. Just as much as we need the members of our body. Tanto como nosotros necesitamos los miembros de nuestro cuerpo. See, just like I need both of my hands. Tanto como yo necesito ambas manos. And all ten fingers. Y mis diez dedos. You need the body of Christ. Tú necesitas el cuerpo de Cristo. And every member in the body of Christ. Y a cada miembro del cuerpo de Cristo. So, this is the conclusion. Así que esta es la conclusión. When you understand your motivational gift, Cuando tú entiendes tus dones motivacionales and, and you channel it properly, 
y tú lo canalizas apropiadamente, you find fulfillment and you begin to understand your calling vas a encontrar eh, plenitud y vas a empezar a entender tu llamado When you don't, your life is full of mientras no lo haces tu vida cristiana está llena de frustraciones life, pero si quieres descubrir el potencial del poder de Dios para tu vida te va a tomar lo que nosotros mostramos aquí, lo que vimos esta mañana uh, the people who have given themselves las personas que se han dado ellos mismos to serve God para servir a Dios to serve their church. servir la iglesia Those people will begin to discover and understand. esas personas que comenzaron a entender y a descubrir They will begin to understand. They will begin. empezarán, empezarán a, de, a, a entender y a descubrir the power of the Holy Spirit, el poder del Espíritu Santo like they've never seen it before. como nunca lo habían visto antes and the opposite is true. y lo opuesto también es, Because es verdad there are so many Christians hay muchos cristianos que están just encontrando problemas con cada iglesia que visitan que solamente están señalando problemas en cada iglesia que van no is good enough, y ninguna iglesia es suficientemente buena no pastor is enough, no pa ningún pastor es suficientemente bueno and they jump from one to another, y saltan de una iglesia en otra or they just to stay home. o sencillamente deciden quedarse en casa nunca verán el poder del Espíritu Santo trabajando en sus vidas so I hope today's word was a blessing for you. así que yo espero que la palabra de Dios sea una bendición para morning, ustedes man? ¿Cuántos recibieron la palabra Amen. esta mañana? Now, what we can try during, do, doing during the week, lo que podemos empezar a hacer durante la semana es ir un poquito más profundo a descubrir los detalles de estos dones. So if you come on Wednesday nights, Así que si vienen el miércoles en la noche, we're going to continue developing the motivational gifts. vamos a con eh, continuar desarrollando los dones motivacionales. We're going to talk about The ministry gifts. Vamos a hablar de los dones del ministerio. We're going to talk about the gifts of the Holy Spirit. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. And how they all work together. Y cómo ellos están todos juntos. To glorify God. Para glorificar a Dios. And to build up the body of Christ. Y construir al cuerpo de Cristo. Amen. Let's stand up Amen. and close in prayer this morning. Vamos a pararnos y a cerrar en oración. Amen. Heavenly Father, we thank you. Padre celestial, te damos gracias. For every person that's here today. Por cada persona que está aquí hoy. We appreciate those who are serving you. Apreciamos a aquellos que te sirven. Those who have given their lives. Aquellos que están dando sus vidas. And made a commitment. Y haciendo un pacto. To glorify God in their life. Para glorificar a Dios en sus vidas. Help us to become more and more committed. Ayúdanos a estar cada día más comprometidos. As we focus on our motivational gifts. En lo que nos enfocamos en nuestros dones motivacionales. So that we can experience the fullness of the Holy Spirit. Para poder experimentar la plenitud del Espíritu Santo y completar tus propósitos en nuestras vidas en el nombre de Jesús oramos says, y todos dicen Amén Dios los bendiga we'll see you on nos vemos el miércoles en la noche